நம்மளுடைய செரிமான மண்டலம் முழுவதுக்குமான மிக நல்ல பிராக்டிசஸ் வரிசையாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் அந்த வரிசையில் சில மூச்சு பயிற்சிகள் நாம் இன்னைக்கு செய்ய போகிறோம் இப்போ பயிற்சிக்கு போகலாம் இந்த பிராக்டிஸ்க்கு நாம் வஜ்ராசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறோம் இப்போ கைகளினுடைய பொசிஷன் நாம் கவனித்து பார்க்கலாம் கைகள் ஒரு ஃபிஸ்ட் மாதிரி நாம் மேக் பண்ணிக்கொள்கிறோம் தம்ப நம்ம நல்ல ஃபோல் பண்ணி உள்ள வைத்து மற்ற நாலு விரல்களையும் அதன் மேலே மடித்து வைத்து கொள்கிறோம் இப்போ ரெண்டு கைகளையும் நக்கல்ஸ் இப்படி ஒன்னே ஒன்று தொட்டு கொண்டு இருக்கிறது போல இப்படி வைத்து கொள்ளலாம் இப்போ இந்த கைகள் இரண்டையும் நம்மளுடைய அடிவயிற்று பகுதியில் அல்லது உள் தொடை பகுதிக்கு நடுவில் நாம் வைக்கிறோம் இப்போ மெதுவாக நாம் பிரீத்திங் ஆரம்பிக்க போகிறோம் இன்ஹேல் பண்ணி கொண்டே முதல்ல இன்ஹேலில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணி கொண்டே நாம் பென் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு நம்ம சிரமம் இல்லாமல் வைத்த டூ மச்சா நாம் ப்ரெஷர் கொடுக்காம இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் பென் ஃபார்வர்ட் பண்ணுகிறோம் ஸ்லோலி இன்ஹேல் ஆ எக்ஸ்ஹேல் பென் ஃபார்வர்ட் அண்ட் இன்ஹேல் ஆ மீண்டும் ப்ராக்டிஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணி கொண்டே நாம் கீழே வரோம் அதே போல இன்ஹேல் பண்ணி கொண்டே நாம மேல வருகிறோம் இந்த மூச்சோட இணைந்த இந்த மூமெண்ட்ல நமக்கு பாத்தீங்கன்னா மிக அழகாக நம்மளுடைய உள்ள அப்டாமினல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே நல்ல முறையில ஸ்டிமுலேட் ஆகிற மிக அழகான ஒரு வாய்ப்பு நாம உருவாக்கி கொள்கிறோம் இதன் மூலமாக நமக்கு இன்டைஜன் ப்ராப்ளம் கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகட்டும் இல்ல அல்சர் மாதிரியான சில பிரச்சனைகள் ஆகட்டும் இந்த மாதிரியான வயிற்று பகுதி சம்பந்தப்பட்ட நிறைய பிரச்சனைகள்ல இருந்து நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான மூச்சு பயிற்சிகள் மிக நல்ல முறையில நமக்கு உதவுது இப்போ கைகள் ரெண்டையும் தொடை மேல வைத்து கண்களை மூடி நம்ம ஒரு சில மூமெண்ட்ஸ் ரெஸ்ட் பண்றோம் நம்மளுடைய கவனம் முழுவதும் நம்மளுடைய அப்டாமினல் ரீஜன்லயே இருப்பது போல நாம வைத்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக இந்த மக்ராசனா சீரீஸ் நாம க்ளோஸ் பண்ணி முடிக்கும் போது நம்ம ஜென்டிலான ஒரு மசாஜிங்கோட நாம பினிஷ் ஆஃப் பண்ணலாம் அதற்கு நாம படுத்த நிலையில நம்மளுடைய கைகளாலேயே மெதுவான ஒரு மூமெண்ட் நாம வயிற்று பகுதிக்கு கொடுக்க போகிறோம் இப்போ மெதுவாக நாம படுத்த நிலைக்கு வந்து கொள்ளலாம் கால்கள் நாம நீட்டி வைத்துக் கொள்ளலாம் அல்லது ஃபோல்ட் அப் பண்ணியும் வைத்துக் கொள்ளலாம் எது நமக்கு கம்ஃபர்டபிளாக இருக்கோ அந்த நிலையில நாம நல்ல படுத்த நிலைக்கு வந்து இருக்கிறோம் பேக் நல்ல கம்ஃபர்டபிளா இருக்கு மேட்ல இப்போ உங்களுடைய வலது கை அப்டமன் மேல நாம வைத்துக் கொள்கிறோம் ரைட் ஹேண்ட் மெதுவாக ஜென்டிலா கிளாக் வைஸ்ல ஒரு ஜென்டில் மசாஜிங் மூமெண்ட் நாம கொடுக்கறோம் ஒரு சர்க்கிள் ஒரு சர்க்கிளிங் மூமெண்ட் நாம கொடுக்கறோம் ஜென்டிலான மூமெண்ட் ரைட் சைட் ஒரு சில முறைகள் நாம செய்கிறோம் அதே போல அடுத்ததாக லெப்ட் சைடு ஜென்டிலான மூமெண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் நாம அப்டாமினல் ரீஜனுக்கு கொடுக்கறோம் நாம மகராசனா பிராக்டிஸ் மேலும் மூச்சு பயிற்சிகள் நாம பண்ணின எல்லாத்துலயுமே நம்மளுடைய அப்டாமினல் ஆர்கன்ஸும் அப்டாமினல் மசில்ஸும் நல்ல முறையில ஸ்டிமுலேட் ஆகிற தன்மை உண்டாச்சு இருந்தாலும் கடைசியாக நம்ம ஒரு எளிமையான மசாஜ் நாம நமக்கு கொடுத்து கொள்கிறோம் அடுத்ததாக இரண்டு கைகளையும் நக்கல்ஸ் நம்ம இப்படி ஜஸ்ட் ஃபோல் பண்ணி வைத்துக் கொள்கிறோம் வைத்து அதை வச்சு நம்ம ரெண்டு கைகளையும் வைத்து மேலும் கீழும் மற்றும் சர்க்குலர் மோஷன் நாம வயிற்று பகுதிக்கு கொடுக்கறோம் கிளாக் வைஸா கொடுக்கறோம் அடுத்ததாக ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஆகவும் நாம சர்க்குலர் மூமெண்ட் கொடுக்கறோம் அப்டாமினல் ரீஜனுக்கு முழுவதுமாக இப்போ நாம கைகள் பக்கவாட்டில் வைத்து ஒரு மொமெண்ட் நாம ரெஸ்ட் பண்ணி கொள்ளலாம் நம்மளுடைய கவனம் முழுவதும் நம்மளுடைய லோயர் அப்டாமினல் ரீஜன்லயே இருப்பது போல நாம போக்கஸ் வைத்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக நம்மளுடைய கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டினல் டிராக்குக்கு மிக மிக எஃபெக்டிவான பிராக்டிஸ் இதுவுமே ஒரு மூச்சு பயிற்சி தான் கபால் பதின் நாம சொல்லக்கூடியது இதன் மூலமாக நம்ம தேவையில்லாத நம்ம டாக்சின்ஸ் எல்லாமே நாம ரிலீஸ் பண்ணி வெளியேற்றிடுறோம் 
நம்மளுடைய அழகான ஒரு கிளென்சிங் ப்ராசஸ் வந்து உள்ள நடக்கிறதுக்கான மிக நல்ல ஒரு வாய்ப்பு மேலும் நம்மளுடைய அப்டாமினல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே நல்ல முறையில வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அதற்கு மேலும் நம்ம பார்த்தோம்னா அப்டாமினல் ரீஜன்ல நிறைய பேருக்கு ஃபேட் அக்கமுலேஷன் அதாவது தேவையில்லாத ஃபேட் அக்கமுலேஷன் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் நமக்கு சரி பண்றதுக்கு இதன் மூலமாக ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அமையுது மிக நல்ல பயிற்சி நம்மளுடைய நுரையீரலுக்கும் கூட இப்போ நம்ம கப்பால பத்தி பிராக்டிஸ்க்கு போகலாம் படுத்த நிலையிலிருந்து நாம இப்போ அமர்ந்த நிலைக்கு வந்து கொள்கிறோம் சுகாசனத்துக்கு வந்து கொள்கிறோம் எப்போ எப்பொழுதுமே நாம எழுந்து கொள்ளும் போது நம்ம சைட்ஸுக்கு ரோல் பண்ணி மெதுவாக எழுந்து அமர்ந்து கொள்ள வேணும் அதுதான் சரியான முறை நம்ம படுக்கும் போதும் நம்மளுடைய சைட்ஸ்ல டேர்ன் பண்ணி சப்போர்ட்டோட நாம படுக்கிறது தான் சரியான முறை இப்போ கப்பால் பதியில நாம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வெளிமூச்சு விடும்போது மட்டும்தான் நாம எஃபர்ட் நாம கொடுக்க போகிறோம் உள்மூச்சுக்கு நாம எந்த எஃபர்ட்டுமே எடுக்க வேண்டியது இல்லை அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நேச்சுரலாகவே நம்மளுடைய நுரையீரல் தேவையான மூச்சை உள்ளே இழுத்து கொள்ளும் இன்ஹலேஷன் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் எக்ஸ்ஹலேஷனில் மட்டும்தான் நாம வைக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு எக்ஸ்ஹேல் எக்ஸ்ஹலேஷன்லையும் நம்ம ஃபியர்ஸாக நம்ம மூச்சை வெளிவிட போகிறோம் நம்மளுடைய வயிற்று பகுதியை உள்ளே இழுத்து கொண்டு நாம மூச்சை வெளியில் விட போகிறோம் இப்போ நம்ம தயார் நிலையில அமர்ந்து இருக்கிறோம் ஷோல்டர்ஸ் நல்ல ரிலாக்ஸ் ஆக இருக்குது பேக் நல்ல ஸ்ட்ரைட் ஆக இருக்கு நம்மளுடைய பேக் ஷோல்டர்ஸ் நெக் ஹெட் எல்லாமே ஒரு அலைன்மெண்ட்ல நாம அமைத்து வைத்துக் கொள்கிறோம் நல்ல கம்ஃபர்டபுளான பொசிஷன்ல இருக்கோம் இப்போ மெதுவாக நம்ம வெளிமூச்சோட வயிற்ற உள்ளிழுத்து கொண்டு ஃபியர்ஸா வெளியில விடுகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உள்மூச்சுக்கு நாம எந்த எஃபர்ட்டுமே எடுக்க வேண்டியது இல்லை நீங்க இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அது நல்லா தெரிய வரும் வெளிமூச்சில் மட்டுமே நம்ம கவனம் ஒவ்வொரு வெளிமூச்சிலையும் நம்ம வயிற்ற உள்ள இழுத்து காத்த நம்ம ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வெளியில் நாம் விடுகிறோம் ஒரு சில முறைகள் அதாவது இருபது தடவை நாம் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணுறத கவுண்ட் நாம் வைத்துக்கொள்ளலாம் முடித்துவிட்டு மெதுவாக நாம் நிப்பாட்டி கொண்டு கண்களை மூடி நம்மளுடைய கவனம் முழுவதும் அப்டாமினல் ரீஜனில் இருக்கிறது போல வைத்துக்கொள்கிறோம் இப்போ நாம பார்த்த கபால பத்தி பிராக்டிஸ் நம்மளுடைய செரிமான மண்டலத்தை மிக நல்ல முறையில் ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு பிராக்டிஸ் ஆனாலும் இதுல கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நாம முதல்ல நம்ம பழக ஆரம்பிக்கும் போது தேர்ந்த ஆசிரியர்கிட்ட நேரடியா நாம பழகிட்டு நம்ம பண்றது நல்லது நமக்கு மேலும் இன்னும் நிறைய வயிற்று பகுதி நம்மளுடைய செரிமான மண்டலத்துக்குரிய பிராக்டிசஸ் தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்கலாம் அதுவரை நன்றி நேர்களே வணக்கம்